Kwa muda wa miezi mitatu iliyopita fisi wamewashambulia na kuwajeruhi vibaya watoto watatu ambao walikimbizwa kupata matibabu katika hospitali ya Machakos Level 5 na hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kwa bahati mbaya kati ya watatu mmoja alifariki. Hii shida imekuwa kwa sababu ya kwamba kuna wanyama ambao wamevuka wakaingia katika eneo la Ulukenya na wameweza kuleta uharibifu mkubwa sana kwa chakula ambayo wananchi wanapanda hapa kufikia hata karibu kifo kwa mfano nikiguzia mwaka jana kuna mtoto ambaye aliuawa pale mitaboni na chui na kufikia saa hii huyo mtoto alikufa na mzazi wake hajafanyiwa kombezesha Wakazi wamekosa usingizi usiku huku kama unawaendelea ukilazimisha idadi kubwa ya wanyama kuzurura kutafuta nyasi chakula na maji. Hawa wanyama wameingia katika mashamba, wametukulia chakula yote ambayo yuko kwa mashamba. Sasa tunahangaika tuna shida sana. Kwa hivyo tunauliza serikali yetu na wa wakuu wa wanyama waweze kutusaidia ili wanyama waweze kuondoka hii katika sehemu yetu tuache kuwa na shida tuna shida nyingi hata wanyama wanakunywa maji tunakosa maji ya kunywa hata wamekula chakula yote ya ngombe hata hakuna nyasi kumekuwa na kiangazi nyingi sana katika hii sehemu yetu ya Lukenya katika hatua nyingine maafisa wa KWS wamejikuta wakitajwa kuzembea kazini baada ya wanyama kuangaisha wakazi lakini for now waende waende au wanyama ametusumbua ni miaka mingi kutoka zero eight hakuna wakati wanyama hakujangi huku wanakujanga wanatusumbua in your translocation programs the same way umeleta wanyama tafadhali chukueni wanyama kurudisha pale hata kama mungu kulete hapa jukumu lenu kisheria ni kuchunga wanyama kwa hivyo si shida yetu hapa tu wanyama wamekuja jukumu yenu ni wanyama wenye hata kama mjalete bado that responsibility iko kwenu wakazi pia wamekashifu kitendo cha KWS kutoa mwelekeo kuhusu fidia kwa familia zilizoathirika wakati huo na kuwalaumu wale ambao wametenga mashamba yao kwa uhifadhi kwa kutofuata mwongozo uliotolewa na KWS conservancy hii ni imeko hapa kwa kwa masika na kumbuka kama mtu akipatiwa license ya kuwa na conservancy lazima ithibitishe ya kwamba hiyo shamba yake iko na ile inaitwa carrying capacity ya kwamba hiyo 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 kichake inaweza inaweza beba hao wanyama bila wanyama kuruka na kufanya madhara kwa kwa majirani kwa hivyo kama hapa imepatiwa license kwa masika hiyo license lazima itolewe kwa sababu sasa hii imekuwa shida kwa majirani wanyama wanaruka wanafanya madhara kwa majirani Naibu Kamishna wa Kaunti ya Lukenya Edward Wasike ameahidi kushirikiana na KWS kuweka uzio ili kuepuka uvamizi zaidi wa wanyama pori. We are having a lot of wild beasts, giraffes and zebras that have come into the community and they have actually gone into the farms and destroyed everything that is there. And the residents are really angry. Actually they are saying they don't want to see the animals here. This is a clear case of human wildlife conflict affected by climate change. And we need to look for a long-term solution whereby we take care of the animals, we take care of the of the needs of the of the human beings in the the residents in the area. And at the same time, we get uh, enough grass, plant enough trees so that we can get rain, enough rain so that the environment can change. Mabadiliko ya hali ya hewa yakichukua mkondo mkubwa kwa mzozo wa sasa wa binadamu na wanyamapori. Wakazi wameitaka KWS kuhakikishia kuwa vijana ambao walikamatwa hivi majuzi kwa kuwafukuza wanyama hao wanaachiliwa mara moja. Nikiripotia runinga ya Ebru. Mimi ni Odi Francis.